¡Hola! Nos alegramos de volverte a ver en un nuevo tutorial de Burda Style en el que te enseñamos a confeccionar el modelo 412 del número de Burda Curvy Otoño-Invierno 2022. Y apunta, a partir de 2023 no habrá dos revistas de Burda Curvy sino cuatro, así que merecerá la pena suscribirte. Juntos vamos a hacer estos pantalones, un modelo sencillo y clásico con algunos detalles interesantes con los que inculcarles carácter. Una cinturilla de borde redondeado, realzada con un ribete y una cremallera invisible en el centro trasero. Las aberturas de los bolsillos con borde redondeado, igual que la cinturilla, subrayan el efecto masculino. Hemos cosido los pantalones con tela de gabardina de algodón orgánico en color antracita. Puedes pedir la tela en línea o a través de nuestro socio mundial Tissue. Por lo demás, necesitamos los utensilios habituales de costura. Entre tela, una cremallera invisible, cinta de raso y de ribete. Recorta las piezas 21 y 26 de la tela siguiendo el plano de corte y transfiere todas las líneas y marcas. Además, refuerza las piezas 25 y 26 con entretela. Para coser voy a trabajar con la máquina de coser Excellent 680 más de Elna y para sobrehilar los bordes la remalladora Elna Extend 864 Air. Siempre que nos indique otra cosa, todas las piezas se colocan derecho con derecho y se afirman los extremos de la costura. Empieza por las pinzas de la parte de atrás y la raya planchada de los delanteros. Cose las pinzas y plánchalas hacia el centro trasero. Dobla las piezas delanteras del pantalón a lo largo, revés con revés y marca las rayas planchadas con la plancha. Paso 2. Delanteros, canesúes de cadera y los bolsillos. Prende con alfileres el bolsillo sobre los bordes de abertura de las piezas delanteras del pantalón. Cóselos juntos y cose hacia el borde. Recorta los márgenes de costura y haz piquetes hasta la línea de pespunte. Plancha los márgenes de costura hacia el bolsillo y cose lo más a ras posible. Coloca los bolsillos hacia adentro y plancha la abertura del bolsillo. Coloca y prende con alfileres la abertura del bolsillo sobre los canes subes de cadera, haciendo coincidir el borde con la línea de tope. Luego, cose los bolsillos superpuestos. Sobrehila los bolsillos. Luego, prende con alfileres los bordes superior y lateral del bolsillo del delantero e hilvana los bordes. Sobrehila las costuras laterales, también las costuras interiores de las piernas y la costura de la entrepierna del delantero y la parte de atrás. Prende con alfileres las costuras laterales y cose desde el número de costura 2. Separa los márgenes de costura con la plancha. Prende con alfileres la cinta de raso en las costuras laterales por el derecho del pantalón trasero y cose la cinta de raso por un borde y luego por el otro borde. Prende con alfileres la costura central delantera y cósela. Separa los márgenes de costura con la plancha. Paso 3. Cinturilla. Cose las costuras laterales de las piezas interiores de la cinturilla y luego las costuras laterales de las piezas exteriores de la cinturilla desde el número de costura 4. Luego separa los márgenes de costura con la plancha. Prende con alfileres el ribete, derecho con derecho, sobre la pieza de la cinturilla por el borde delantero y superior. Cose la cinta de ribete con puntadas largas con un prensatela para cremalleras. Puedes silvanar este paso si así lo deseas. Prende con alfileres la otra pieza de la cinturilla con cinta de ribete y cose los bordes delanteros y superiores juntos integrando el ribete. Recorta los márgenes de costura. Dale la vuelta a la cinturilla y plánchala. Sobrehila el borde trasero de la pieza interior y exterior. Prende con alfileres la cinturilla delantera derecha sobre la cinturilla delantera izquierda haciendo coincidir centro con centro. Las piezas deben estar superpuestas. Cóselas con puntadas largas de 5 milímetros junto al borde. Puedes silvanar este paso si así lo deseas. 
prende con alfileres el borde de la cinturilla interior sobre el borde superior del pantalón y cose los bordes juntos desde el número de costura 5. Sobrehila los márgenes de costura y plancha los márgenes de costura hacia el pantalón. Paso 4. Montar la cremallera invisible detrás. Abre la cremallera y prende con alfileres un galón de la cremallera por el derecho de la tela de un borde de abertura de la cinturilla y de la pieza de pantalón, colocando el galón de la cremallera con la parte de arriba hacia abajo sobre el lado derecho del pantalón. Coloca el extremo superior del galón hacia adentro. Hilvana la cremallera con puntadas largas sobre el pantalón y cose con un prensatelas especial. Hilvana el otro galón de la cremallera del mismo modo sobre el otro borde de abertura, comprobando que coincidan los extremos de la cinturilla. Cose los dos galones de la cremallera hasta el extremo de la abertura con un prensatelas especial. Seguidamente, cose la costura central trasera hasta el extremo de cremallera dejando el extremo de la cremallera hacia un lado. Corta el extremo de la cremallera que sobra a 2 centímetros por debajo del final de la abertura Cose el extremo de la cremallera integrando un trocito de tela. Prende con alfileres las costuras interiores de las piernas y procura que las costuras centrales queden superpuestas. Cose las costuras de las piernas y sepáralas con la plancha. Último paso, margen de dobladillo y raya planchada en las piezas traseras del pantalón. Sobrehila el margen de dobladillo y dale la vuelta por el revés. Plánchalo y cóselo a mano con puntadas invisibles o pásale la máquina de coser. Para la raya planchada en la parte trasera del pantalón, coloca la costura interior de la pierna sobre la costura lateral. Prende con alfileres los bordes juntos y repasa el doblez con la plancha. Prende con alfileres la pieza superior de la cinturilla en el borde redondeado y cose a mano la pieza con puntadas invisibles. Cose los márgenes de la costura central trasera en la cinta de ribete. ¡Y ya está! Los pantalones están listos. Seguro que te los pones un montón. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle a me gusta y dejarnos un comentario. Me despido de vosotros hasta el siguiente modelo. Burda Style te da las gracias y te recomienda a sus socios Elna y Mundial Tissue. Muchas gracias por vernos y hasta pronto en otro tutorial de Burda Style.